ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا حبذا الجنات وقتي رابها طيبة باريدة شرابها والروم روم قدنا عذابها علي إن لاقيتها ضيرابها بخمان ملا أستاذ مرأة മറാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു കാഫ് പഠനവിധേയമാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞത് ഓരോ മനുഷ്യനും നേരിടാനുള്ള സക്രത്തുൽ മൗത്ത് മരണ വെപ്ലാളം മരണ സമയത്തുള്ള പ്രതിസന്ധി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന പരലോകം ആ പരലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മലക്കുകൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി വിധി എഴുതപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗ നരകം അവയെ പറ്റി അള്ളാഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സായിഖും ഷഹീദും വജാഅത്ത് കുല്ലു നഫ്സിൻ മാഹ സായിഖുൻ വ ഷഹീദ് ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളും സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു മലക്കും രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ തീർത്തും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തി ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് അൽക്കിയ 
ഫി ജഹന്ന മക്കുല്ല കഫാരിൻ അനീദ് ആ രണ്ട് മലക്കുകൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അൽ ഖിയാ ഫി ജഹന്നം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തെളിച്ച് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അയാള് നന്ദി കെട്ടവനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സുഖിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അനീത് സത്യത്തോട് മത്സരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജഹന്നമിലേക്ക് ഇട്ടുകളയണം അൽക്കിയ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വലിച്ചെറിയണം ഇട്ടേക്കണം ഫി ജഹന്നം ജഹന്നമിൽ അവരോട് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഓരോട് പിന്നെ ഹിസാബ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിന് ഹിസാബ് എടുക്കുക ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ നന്ദികേട് നന്ദികെട്ട ആൾക്കാരോട് പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ഓരോട് ഇനി ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി വേണ്ടേ ശുഹതാക്കളോട് അള്ളാഹുത്തല ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഓരോട് ചോദിക്കൂലല്ലോ അവരുടെ ശരീരം തന്നെ സാക്ഷിയല്ലേ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലുള്ള മുറിപ്പാടുകളൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് എത്ര മുറിവാണോ ഷഹീദിന് പറ്റിയത് അത്രയും മുറിവ് പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ അവനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുക എന്ന് സെയ്ദിന റസൂലുല്ലാഹി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അത്രയും കണക്കിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ സെയ്ദ് ഷുഹദ ഹംസത്തുൽ കറാർ അലി അള്ളാഹു ചവച്ചരച്ചു തുപ്പിയ കരളുമായി മഷറിൽ വരും ആ കരള് വരെ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഷുഹദാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം അൽ ലൗനു ലൗനു ദമിൻ വരീഹുഹു റീഹുൽ മിസ്ക് കളർ സാധാ രക്തത്തിൻ്റെ കളറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗന്ധം കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണെന്ന് സെയ്ദുനാർ സുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇവർ വന്നാൽ പിന്നെ ഓരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് ശുഹദാക്കളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് അവരോട് ചോദിക്കല്ല അവരെ ആനയിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഹിസാബ് എടുക്കാതെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഐനല്ലദീന തത്തജാഫാ ജുനൂബുഹുമ്മനിൽ മലാജ് ആ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് മലക്കുകളുടെ വിളിയാളം പാതിരാത്രിയിൽ കിടക്കപ്പായയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പും ചൂടും ഒന്നും വകവെക്കാതെ ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും പരിഗണിക്കാതെ രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സുബിഹിയാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച ആളുകളെവിടെ ഐനല്ലദീന തത്തജാഫാ ജുനൂബുഹും അനിൽ മലാജ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വഹും കലീൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളു റമദാൻ നോമ്പിന് മാത്രം എണീക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ അത് അത്തായം വിചാരിച്ചും എല്ലാവരും എണീക്കും കൂട്ടത്തിലൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ടാകും അതല്ല ഇത് സദാ പതിവാക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പതിവാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെക്കാളും താമസ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ചെറ്റക്കുടിയിൽ താമസിച്ചവർ കരണ്ടിൻ്റെ സൗകര്യം ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാതെ കഴിഞ്ഞവർ അവരുടെ ചെറ്റക്കുടിലുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ആരാധനയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും സൗന്ദര്യമായിരുന്നു നമ്മളുടെ വീടുകളുടെ സൗന്ദര്യം വെറും ലൈറ്റിലും ഫിറ്റിങ്സിലും മാത്രമായിരിക്കുന്നു പിന്നൊരു സൗന്ദര്യം പറയാനുള്ളത് കൂർക്കം വലി മാത്രമാണ് വേറെന്താ പറയാനുള്ളത് സൗകര്യം സംവിധാനമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം എന്തായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തറവാട്ടിലാണ് സ്വന്തം ഒരു വീടാ കെട്ടി എന്നിട്ട് ഒരു പാതിരാത്രിയൊക്കെ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്തായിപ്പോ എത്ര പാതിരാത്രി നിസ്കരിച്ച് സ്വന്തം വീടായിട്ട് ആകണ വരെ ആകട്ടെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആയോക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം മതിയാകണില്ല ആയോക്കും പിന്നെ സുഖം സുഖിച്ചിട്ട് ആ സുഖം തീരുന്നില്ല അപ്പൊ എത്ര നേരത്തെ കടന്നാലും നേരം വൈകി കടന്നാലും 
തത്തജാഫ ജുനൂബുഹുമ്മൻ മദാജി ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന ആളുകളെയും ഹിസാബില്ലാതെ ആനയിക്കപ്പെടും പിന്നൊക്കെ കിതാബ് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയല്ലത് ഒരു കേസിന് പിടിച്ച പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞമ്മളെ ഹാലി നമുക്കറിയില്ലേ ഇത് തിരുത്താത്ത അസംബന്ധമായ ഒന്നും പറയാത്ത നീതിമാന്മാരായ മലക്കുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റായി എഴുതി വെച്ച രേഖ തിരുത്താൻ കഴിയാതെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ല ചോദ്യമില്ലാതെ പോകുക തന്നെയല്ലേ ആ അപ്പോഴല്ലേ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം ഞമ്മളും അങ്ങനെ ആയാൽ മതിയെന്നു ഞമ്മളും അങ്ങനെ ആയാൽ മതിയെന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞോളി അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ കുടിലുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്രായം ചെന്നവരും മറ്റുമൊക്കെ ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉറങ്ങി നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റിട്ട് തഹജു നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കണം അതാണ് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻ്റെ ബാഹ്യപരമായ മോടി പിടിപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനുകളോ അല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആത്മീയമായ സൗന്ദര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനു ബിനു അലി റബി അള്ളാഹുൻഹുവും സ്വാലിഹി ബിനു അലി റബി അള്ളാഹുൻഹുവും മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ച രണ്ട് മഹാന്മാരാണ് രണ്ടു പേരും ഇരട്ടകളാണ് ഒരാൾ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് വന്നു ദുനിയാവിലേക്ക് മറ്റേ ആളതിന് ശേഷം വന്നു ഹസന് ബിൻ അലി റബി അള്ളാഹുനുവും സ്വാലിഹി ബിൻ അലി റബി അള്ളാഹുനുവും രണ്ടു പേരും ഇരട്ടകളാണെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ തറയിലാണ് അനുജൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ദുനിയാവക്ക് വന്ന ആളാണെങ്കിലും അയാളെ മുന്നിലൂടെ നടക്കൂല അത്രയും ബഹുമാനാണ് ആ ബഹുമാനത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ പകർത്തിയെടുത്തത് ആത്മീയമായ സൗന്ദര്യമാണ് ഉമ്മ ഇവരൊക്കെ കുട്ടികളാകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങി കൂടുതൽ സമയം ഹയാത്താക്കും ഹയാത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഞമ്മൾ ലേലത്തിൽ കഥ ഹയാത്താക്കുക എന്ന് പിന്നെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ മൗത്തായില്ലേ നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ മൗത്താണ് മൗത്തല്ലേ മൗത്താണ് അല്ലെ പിന്നെ അഹിയാന ബാദമാത്ത അമാത്തന എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ച ശേഷം ഹയാത്താക്കിയ അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും മൗത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പലരും എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടും കൂടി അറിയാത്തത് ഒരു മൗത്ത് രണ്ടാം തരം മൗത്താണ് അപ്പോൾ ഹയാത്താക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മാതാവ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരട്ട കുട്ടികൾ വളർന്നപ്പോൾ അവരും കൂടി ആ ഇബാദത്തിൻ്റെ സമയം പങ്ക് വെച്ചെടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഉമ്മ രാത്രി ആദ്യ സമയം എഴുന്നേൽക്കും കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നിസ്കരിക്കും ഉമ്മ ഏകദേശം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാനാകുമ്പോൾ ആദ്യം ദുന്യാവിലേക്ക് വന്ന ഈ ഇരട്ടകളിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മൂപ്പര് എഴുന്നേൽക്കും മൂപ്പര് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റാൾ എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൗന്ദര്യം നാലിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മക്കളും കൂടി രാത്രി പകുതിയായി ഭാഗിച്ചു പകുതി ഒരാളും പകുതി ഒരാളും ഞമ്മക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങിയാലും മതിയാകൂല പകൽ ഉറങ്ങിയാലും മതിയാകൂല ഇനി മതിയാണ് ഉറക്കണ്ടാണെങ്കിൽ പഞ്ഞിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ദുന്യാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാലും കരുതണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ വിഷമുണ്ടാകും കുറച്ചൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഈ മാനികമായ ഉയർച്ച അള്ളാഹു ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന അവർ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അടിമ സ്ത്രീയും കൂടി അവരെ ഇബാദത്ത് പകർത്തിയത് ഈ അടിമ സ്ത്രീക്ക് പരിചയം എന്താ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തിനും കൂടിയാണ് അടിമ സ്ത്രീയെ ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങിയത് മാക്കൊത്താശക്ക് ഒരാളായിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതി ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ അടിമ സ്ത്രീയെ അവർ വിറ്റു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ആ അടിമ സ്ത്രീ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അടിമ സ്ത്രീ അവിടെ സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് എണീറ്റു 
സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് എണീറ്റ ആ പൊരക്കാർ ഈ പെണ്ണിനോടാണ് ചൂടായി പാങ്ങ് കൊടുക്കാനും നേരമല്ല എൻ്റെ ഓരോ കുറേ ദിക്കറും കുറേ നിസ്കാരവും ഓർക്ക് സ്വീപ്പാക്കാൻ കാരണം ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പതിവ് എവിടുന്നാ ഈ നല്ല ആളുകളെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പതിവാണ് അപ്പം വിറ്റ ഈ മഹാന്മാരോട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങണം ഒരു നിലക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടുകാരത്തേക്ക് എന്നെ വെക്കരുത് അപ്പം എന്തേ അവരൊക്കെ സുബൈവാങ്ങ് കൊടുത്താലും നീക്കാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റപ്പം അവരെന്നോട് എല്ലാവരും കൂടി കയർത്തു ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പതിവില്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പതിവുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൂലിയൊന്നും തരണ്ടെങ്കിലും എന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ആ അടിമ സ്ത്രീയെ അപേക്ഷിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ആ വീട്ടിൽ വേലക്ക് വന്ന ഒരു വേലക്കാരിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പോലും ആ വീട്ടുകാരുടെ ആത്മീയമായ സൗന്ദര്യം ആവാഹിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഓരോ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അവസ്ഥ വെച്ച് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ എത്ര സൗകര്യം കുറഞ്ഞ വീടാണെങ്കിലും സൗകര്യമുള്ള വീടാണെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിലെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം റമലാൻ നോമ്പ് ഇത്ര ആയിട്ടും രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കാനായിട്ടില്ലേ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആകെ ഒരു ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള സമയം കണ്ട് കണക്കാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അണിക്കൽ എന്തിനാണ് ഈ രാത്രിയൊക്കെ ഓരോ രാവിനും എത്ര മഹത്തുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു നാലരക്ക് മാത്രം എണീറ്റ് മൈക്കിൽ മുട്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ വള്ളം കൂടി നിർത്തലാ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു രണ്ടരക്കകത്തെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കണം എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ പ്രായം ചെന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ട് നാല് മണിക്കും മൂന്നര മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ നമ്മളവരെ മാതൃകയാക്കണ്ടേ അവരെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണ്ടേ അവർ നല്ല സുഖത്തിലാണെന്ന് മാത്രമാണ് കരുതുന്നത് അവർ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്തെടുത്ത് രാത്രി ആകെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മൂന്നര മണിക്കൂർ ഉറക്കാകെ കിട്ടുക നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് കടന്നു കൂട്ടിക്കോളി ഒന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ കാണി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എത്രയായി എത്ര മണിക്കൂറായി ആറ് മണിക്കൂറോ പോരെ ഇനി എത്രയാണ് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കരുതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം പണിയെടുക്കണം ദുനിയാവിൻ്റെ സൗകര്യവും സംവിധാനങ്ങളും മാത്രം പോരാ ആഹൃത്തിലെത്തുമ്പോൾ സുഖം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം ഒരു നിലക്കും ഒരു നന്മയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് നരകത്തിലേക്കിടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ പറയും നോക്കി അവർക്ക് അൽഖിയാഫി ജഹന്നമ കൂടെ വരുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ രണ്ടാളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജഹന്നമിൽ ഇട്ടേക്കണം ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട അണിട്ടാ മതി കുല്ല കഫാരിൻ അനീത് എല്ലാ നന്ദികേട് ചെയ്തവരെയും അനീത് സത്യത്തോട് മത്സരിച്ചവൻ ഒരു സത്യമായ സംഗതിയും സ്വീകരിക്കൂല നന്ദി കെട്ടവനായിട്ട് നടന്നു വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും ഒക്കെ മന്നാ ഇല്ലിൽ ഹൈരി മുഴുത്തതിൻ മുരീബ് മന്നാ ഇല്ലിൽ ഹൈർ അവൻ ഹൈറിനെ തടഞ്ഞവനാൻ എന്താണ് ഹൈർ തടയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസീർ ഉൽമാലി സമ്പത്ത് പെരുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ബാധ്യതകളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വക പറയല്ല തസീർ ആ വായിക്കുന്നത് കസീർ ഉൽ മൻ ഐ ലിൽ മാലി സമ്പത്ത് തടഞ്ഞു വെച്ചു അൻ ഹക്കൂഖി അതിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ തൊട്ട് സമ്പത്തിന് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ അവകാശങ്ങളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മന്ന ഇല്ലി ജിൻസിൽ ഹൈരി ഹൈറായ മുഴുവൻ സംഗതികളെയും തടഞ്ഞു ഒരു ഹൈർ ഒരാൾക്കും കിട്ടരുത് അങ്ങനെ വേറെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈർ തടയുന്ന ഇയാൾ വമ്പന ആള് ആരാനൊരു ഹൈർ കിട്ടുന്നത് ഇയാൾക്ക് കണ്ടൂടാ അപ്പ അതിനെ അള്ളി വെക്കും അങ്ങനെ ഓൻ്റെ പുരയിലുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൻ്റെ പുരയിലുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൻ്റെ പെൺകുട്ടിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓൻ്റെ പെൺകുട്ടിക്കും വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് ആദ്യം കല്യാണം അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല എന്നപ്പം പറഞ്ഞു ബൻ്റെ വേ നടക്കാൻ വേണ്ടി 
അതൊരു മന്നാവിൽ ഖൈറാൻ ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലാത്തൊരു ഒറ്റ ഹർഫും പറയാൻ പാടില്ല ഉള്ളതേ പറയാവൂ ഉള്ളത് പറയുന്നതിൽ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഴു കുടിയനും മുഴു ഭ്രാന്തനും ആണെങ്കിൽ ആൾ നല്ലാളാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പറയണോ എന്തിനെ പറ്റിക്കണ് ബനകിശേഖ എന്ത് കിട്ടുന്ന എത്തിയിട്ടോ ആൾ മുഴു ഭ്രാന്തൻ ആ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു ഗുളിക അവൻ്റെ ഭ്രാന്തിൻ്റെ അളവ് തിരുക്കാൻ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ ഒരു ഗുളിക അന്വേഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ പോലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉം ആ ഉം പറ്റും ഉം എന്നിട്ട് ഇതിന് കെട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു മേപ്പോട്ടാക്കാനോ അതിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്താ പറഞ്ഞിന് തെറ്റുണ്ടോ അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓ ആൾക്കാർ ആ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു നോക്കണേ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് താല്പര്യം നടക്കണ്ടേ അതിന് ഒത്തിനെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഒത്താളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ സമ്മതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈ വല്ലം തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ടല്ലേ ഫാത്തിമ ബിന്ത് കൈസർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് നബിയെ രണ്ടാളുകൾ ഇന്ന കല്യാണം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് കൂട്ടി പറയരുത് ഉള്ളത് മറച്ചും വെക്കരുത് ഓനൊരു തനിച്ച ഫാസിക്കാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓൻ നന്നായി പറ്റെ പെണ്ണുവാണെങ്കിൽ ഓൻ കൊടിയ ഫാസിക്കാണ് ഓന മസ്ത് തെളിഞ്ഞ നേരല്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു പെണ്ണുണ്ടായി കൊടുക്കണ് ഓൻ തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ നന്നായി ആ ഓന് രാത്രി അഥവാ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ ഒരു സമയം കിട്ടി അപ്പ് പോയി ചീട്ടളിക്കും ഓന് കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായാൽ അപ്പ് പോയി ലോട്ടറി എടുക്കും ഓനൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ആൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓ നന്നായി പറ്റുന്നിട്ട് കൊടുക്ക പെണ്ണ് അല്ല എന്താ അതൊരു കേടല്ല അതൊരു കയറ് മുടക്കലും അല്ല പിന്നെ ഏതാ കയറ് മുടക്കൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ അവിടെ ആ ആ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീനെ നോക്കിയത് അല്ല നിങ്ങൾ കുടുംബത്തേക്ക് ആ ആ അതിപ്പോൾ അത്ര ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ മറ്റുപോലെ ചേർത്തി വായിച്ചു അതിപ്പോൾ ശരിയാകൂല അങ്ങനെ പറയണ്ട ഹൈറ് മുടക്കണ്ട ഫാത്തിമ ബിന്ത് കൈസർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകൾ എന്നെ വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടും ഞാൻ ഏതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടി ആരാ രണ്ടാളും ചോദിച്ചു നവിതങ്ങൾ ഒന്ന് മുഹാവിയർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവാൻ മറ്റേതോ മറ്റേത് അബുൽ ജഹ്മാൻ അവ രണ്ട് സുഹാബിയ അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ആ പെണ്ണിനോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബിന്ത് കൈസർ അലി അള്ളാഹു എന്നോട് രണ്ടും പറ്റൂല അന്തേ നബിയെ അമ്മ മുഹാവിയത്തു ഫസൂലൂക്കുന്നു മുഹാവിയർ അലി അള്ളാഹു വളരെ പാവപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചോളാകണ്ടേ അല്ലെ നിങ്ങളെ പോലെ കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ഇത് വല്ലിയോടത്തു നിന്ന് കെട്ടിക്കൊടുന്ന അവിടെ എന്നും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അർച്ചയും പോത്തിൻ്റെ അർച്ചയും ആനൻ്റെ അർച്ചയക്കാരോ അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അവിടെ കയ്യേണ്ടി വരും അത് കയ്യണം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ കാരണം ബള് പറയും എൻ്റെ പുരയുടെ പതിവ് വ്യാഴാഴ്ച ആട്ടർച്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോത്തിൻ്റെ അർച്ചയാണ് പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ചെമ്മീനാണ് അപ്പോൾ മറ്റോങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കും സുബാനുള്ള ആട്ടർച്ചി ചെമ്മീൻ അപ്പം അതിനൊക്കെ നാൾ കിട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോട് മുഹാബി അറി അള്ളാഹുന് ചേരൂല അതുകൊണ്ട് പറ്റൂല വേറൊരാൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല അബുൽ ജഹ്മ് ഫലാഹി അയാൾ പെരടി നിന്ന് വടി താഴ വെക്കാറില്ല വേൻ ചുണ്ടി വരും നാല് പൂസല് പോസും അതും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നമ്മളെന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വിവരം തേടാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് പറയണം ഉള്ളത് ഹക്കായത് പറയണം അതിലൊന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഒന്നും കുറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുങ്ങും സുബഹാനല്ല നമുക്ക് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ പോയി കല്യാണ കുടുംബത്തിൽ അമ്മമാരൊട്ടയോ കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പോകുമല്ലോ സന്തോഷമല്ലേ കല്യാണപ്പുരയിൽ പുതിയാപ്പള നോക്കുമ്പോൾ പുതിയാപ്പള വന്ന ആ ഒരു ചേല് വേറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുതിയാപ്പിളക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അന്തം വിട്ടാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പതിവാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പുരയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കും പിറ്റേസ ഒന്ന് പോയി നോക്കും ആ കുട്ടീൻ്റെ ഹ
രാവിലെ എണീറ്റ് ചായ കുടിച്ചാൽ ഒരു ഗുളിക കുടിച്ചു പിന്നാണ്ട് ഉറങ്ങും പിന്നെ അപ്പം ഈ കുട്ടിപ്പാടെ പോയി പണിയെടുക്കണം അപ്പം അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു രോഗമുള്ള ആളാണ് മറ്റോലും ആ ദല്ലാളായിട്ട് വന്ന ആളും ഓല് കുറേ എന്നോണിയും പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചതാണ് നോക്കാണി ദല്ലാളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മന്നാവല്ലിൽ ഹെയർ ആകാൻ പാടില്ല ഹെയർ മുടക്കുന്ന ആളാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹെയർ മുടക്കാൻ പാടില്ല ഹെയറായ ഒരു സംഗതി കള്ളി വെക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ഹെയർ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഞമ്മൾ അവിടെ എതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഓൻക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ നോക്കണം എന്തിനാ നമ്മൾ തടയണത് പക്ഷേ ഒരാൾക്കുള്ള ഹെയർ മുടക്കരുത് നല്ല ഒരു രൂപത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെണ്ണം സംഗതി വിവാഹം ഒരു ദിവസം നടന്നു എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആൾക്കാരെന്താ അന്വേഷിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് അറിയും പറയില്ലേ എല്ലാവരും പറയും പറയില്ലേ ആ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് അറിയും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുമ്പോൾ അത് വേക്കൂട്ടായി പിന്നെ എത്ര കാല സാഹസത്തിന് ശേഷം വേണം ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വിശേഷണം മന്ന ഉല്ലിൽ ഹൈർ ഹൈർ തടയുന്ന ആളാണ് അതിനാദ്യം പറഞ്ഞ തഫ്സീർ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ഹക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും കൊടുക്കൂല കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു നമ്പറുണ്ട് അതെന്താ അറിയോ അത് പള്ളി മദ്രസക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും വരിശെങ്കിൽ അത് തീർത്തും കൊടുത്തോളാം കുടിശ്ശി കയറ്റി വെച്ച് കുറേ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാളാണ് ചൂടായി ചൂടായപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ആർക്ക് വേണ്ടിയത് ദീനു വേണ്ടിയല്ലേ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാ നീ ചോദിക്കേണ്ട ചോദിച്ചു കാരണ അയാൾ വർത്താനം കേൾക്കാനാവില്ല ആ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം വാർഷികം വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വക അയ്യായിരം അത് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാൾ മേക്കിട്ട് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനെങ്ങ് ഇടങ്ങാതാക്ക് ഞാൻ തരൂല മിരിച്ചിക്കണോ അയച്ചു എന്നാൽ ഓന് പോയിച്ചു പോലെ തന്നോട്ടെ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം വാർഷികം വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അയ്യായിരം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഹക്കായിട്ട് കിടക്കല്ലേ അപ്പം ആ സമ്പത്തിനുള്ള ആ ഹക്കുകൾ ഒന്നും തടയാൻ പാടില്ല ചിലരങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പള്ളി മദ്രസക്കുള്ള വിഷയമല്ല പുറത്തേക്കുള്ള വേഗം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊക്കെ ഹക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാഗ്ദാനമായിട്ടാ പറഞ്ഞ് കടായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നിറവേറ്റണം നിർവഹിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞില്ലേ നബിതങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം മൻ കാന ലഹു അലൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ദൈനുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം നമ്മളത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമ്പത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അപ്പം വേഗം വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു എന്നോട് നബിതങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തരാം ഇത്രയും തരാം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞു തന്നു സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വാരി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വാരി വെക്കും എന്നിട്ട് എണ്ണിക്കൂടി എന്നാണ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എണ്ണിയിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ അവർ അഞ്ഞൂറും കൂടി എടുത്തു കളിയാറും അതല്ല ഇത്രയും ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണല്ലേ ആ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രയും കറക്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാഗ്ദാനാണ് കടം വാങ്ങിയല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഇനി എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ അപ്പം എത്ര തരാമെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും തരാം അത്രയും തരാം അതിൻ്റെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹക്കും അത് വീട്ടണം സമ്പത്തിന് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പാടില്ല മന്നാവില്ലിൽ ഹെയറാകാൻ പാടില്ല കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് അതിൽ മുഖ്യമായ മറ്റൊന്നാണ് കച്ചവടക്കാരെ കളവനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ നാടുകളിലെ സാധുക്കളെയും മിസ്കിന്മാരെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂലേ കഴിയൂല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ കഴിയും ഈ കൊണ്ടോട്ടിലെ ഈ കൊണ്ടോട്ടി നഗരത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ആരാ അ
മൂന്ന് ലക്ഷം ഈ വിഹിതത്തിലൊക്കെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് യക്കീനൻ ഉണ്ട് ആ പോലൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കോടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കോടിക്ക് എത്ര ജക്കാത്ത് ഒരു കോടിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം എത്ര ഏ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ആയിരോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രണ്ടര ശതമാനം ആ രണ്ടര ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം കൊടുത്താൽ തന്നെ എത്ര ആളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ പത്ത് കോടിക്കാണ് രണ്ടര ലക്ഷം ഒരു കോടിക്ക് ഒരാൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് കണക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ മൂലധനവും ലാഭവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാട്ടിലെ മിസ്കീൻമാർ ഫക്കീറുമാർ കടക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മോചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ കഴിയും അപ്പം മന്ന ഉല്ലിൽ ഹൈർ ആയ ആളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന മുഴുത്തതിമുരീബ് മുഴുത്തതിൻ അവൻ അക്രമിയാണോ സത്യത്തെ അവഗണിച്ചവനാണ് മുഴുത്തതിൻ എന്ന വാലിമിൻ മുത്തഹത്തില്ലിൽ ഹക്ക് അക്രമിയാണ് അക്രമം ചെയ്തവനും സത്യത്തെ അവഗണിച്ചവനുമാണ് മുരീബ് അള്ളാഹുവിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലും സംശയിച്ചവനാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആളാരാന്നറിയോ അവനാണ് കാഫിർ അവനാണ് മുനാഫിഖ് അല്ലതി ജാലം അള്ളാഹി ഇലാഹൻ ആഹർ അവൻ്റെ വിശേഷണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അല്ലതി ജാലം അള്ളാഹി ഇലാഹൻ ആഹർ അവിടെ രണ്ട് തസ്വീറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലതി തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് വേറൊരു വിഷയം പറയാണ് അപ്പറഞ്ഞത് അവിടെ തീർന്നു നന്ദി കേട് ചെയ്ത സത്യത്തോട് മത്സരിച്ച എല്ലാ നന്മകൾക്കും തടസ്സം സിട്ടിച്ച പരാക്രമം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ ദീനിലും സംശയിച്ച എല്ലാ ആളുകളെയും ജഹന്നമിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണം പിന്നെയും പറയുന്നു അല്ലതി ജാലം അള്ളാഹു ഇലാഹൻ ആഹർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഇലാഹിനെ സൃഷ്ടിച്ചവർ അവരാരാ മുഷിരിക്കുകൾ യഹൂദികൾ നസാറാക്കൾ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഇലാഹിനെ വെച്ചു അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേറെ ഇലാഹിനെ വെച്ചില്ലേ യഹൂദികൾ വെച്ചില്ലേ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഉസൈർ നബിനുല്ല ഉസൈർ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മസീഹു ബിനുല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഈസാ നബി അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈസാ നബി പറഞ്ഞോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ടില്ലെന്താ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഖാല ഇന്നി അബദുല്ല ആ താനി അൽ കിതാബ വജാല നി നബിയ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഒരു ജാരസന്താനല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും അല്ല സങ്കല്പവും അല്ല അവതാരവും അല്ല ഇന്നി അബദുല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് ആ താനി അൽ കിതാബ വജാല നി നബിയ അള്ളാഹു എനിക്ക് കിതാബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹു നബിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ തൊട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ എവിടുന്ന ഈ മോനാന്നുള്ള വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാന്ന് എവിടുന്നേ വന്ന് ഈസാ നബിനോട് നാളെ ആഹൃത്തിൽ അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഈസാ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെയും എൻ്റെ മാതാവിനെയും നിങ്ങൾ ഇലാഹുകളാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഈസാ നബിയോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലൂടെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്ന മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്ന സുബഹാനക് റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മായക്കൂനുലി അന്നക്കൂല ഹാദാ ഇത് പറയൽ എനിക്ക് പറ്റൂലല്ലോ ഞാൻ ഒരു നിലക്കും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് അനുബുദുല്ലാ റബ്ബി വറബ്ബക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭാഗത്ത് എടുക്കണം അള്ളയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ റബ്ബ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റബ്ബെ ഞാൻ അവരോട് എനിക്ക് ആരാധിക്കണമെന്നോ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ ഇലാഹാക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്നത് കിട്ടി അന്ന് അത് അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അവരൊക്കെ ജാലമായ അള്ളാഹ് ഇലാഹൻ അഹർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഇലാഹിനെ സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
അവരെ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയണം ഫിൽ അദാബിഷദീദ് അതേ കഠിനമായ അദാബിൽ വലിച്ചെറിയണം ശിക്ഷയിൽ വലിച്ചെറിയണം ഇത് ഒന്നുകിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണെന്നും അതല്ല ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണെന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാല കരീനുഹു അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പങ്കാളിയായ കൂട്ടുകാരനായ അവനെ വൈതറ്റിച്ച ഷെയ്ത്താൻ പറയും റബ്ബനാമ അത്തുകൈത്തുഹു ഉണ്ടോ അവിടെ വെച്ച് കാല് മാറാണ് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇവനെ വൈതറ്റിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബനാമ അത്തുകൈത്തുഹു റബ്ബേ ഞാൻ ഇവനെ വൈതറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഇവനെ ഞാൻ പിഴപ്പിച്ചിട്ടില്ല വലാക്കിങ് ഖാനഫി വലാലിം ബീദ് ഇവൻ വ്യക്തമായ മാർഗഭ്രംശത്തിലായിരുന്നു വഴികെട്ട ജീവിതത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് പിയച്ച വിശ്വാസത്തിലും ദുഷിച്ച കർമ്മത്തിലുമായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ജീവിതം ഞാനവനെ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അള്ളാഹു തല പറയുന്ന നിങ്ങൾ സമാധാനിക്ക് കാല ലാ തഖ്ത സിമൂല ദയ്യ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കണ്ട രണ്ടു ട്രിക്കും വേണ്ടത് തരാം ഷെയ്ത്താനുള്ളതും തരാം ഷെയ്ത്താൻ്റെ അനുയായി നടന്ന ആൾക്കാർക്കും തരാം ലാ തഖ്ത സിമൂല ദയ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കരുത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തർക്കം പാടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ജസാഇൻ്റെ വീടാണ് ഹിസാബ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളെ തർക്കത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഒരു നേട്ടവും അതുകൊണ്ട് കിട്ടാനില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതാപുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കിതാബിലും എൻ്റെ മുറിസലുകളുടെ നാവിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഖദ് ഖദ്ദം തു ഇലൈക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ിൽ വഴീത് ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദാനത്തെ നിങ്ങൾ എന്നെ കളവാക്കിയിട്ട് ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് മുറിസലുകളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിതാബുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വിഷയമല്ല അറിയുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താനും രക്ഷപ്പെടൂല ഷെയ്ത്താനാണ് എന്നെ കുടുക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റേയാളും രക്ഷപ്പെടൂല എല്ലാവർക്കും തരേണ്ട ശിക്ഷ തരാം ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي എൻ്റെ വക്കൽ തീരുമാനത്തെ തിരുത്തപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ആ തീരുമാനം ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തൂല അതാരും മാറ്റം വരുത്താൻ എന്നോട് പറയാനും ഇല്ല وما انا بظلام للعبيد ഞാൻ ഒരു അടിമയേയും ആക്രമിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളെയും ഞാൻ അക്രമിക്കൂല അങ്ങനെ ജഹന്നമിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജഹന്നമിന്റെ വിശേഷണം പറയാൻ ജഹന്നമിന്റെ അവസ്ഥ നോക്ക് നിങ്ങൾ യൗമന കൂലുലി ജഹന്നം ജഹന്നമിനോട് നാം പറയുന്ന ദിവസം ജഹന്നമിനോട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുകയാണ് ഹലിം തല ജഹന്നമേ നിനക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിറവ് ആയിട്ടുണ്ടോ നീ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നരകലോകം നിറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വത്തക്കൂലോ ജഹന്നം തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഹൽ മിമ്മസീദ് ഇനിയും തരാനുണ്ടോ ഒക്കെ നിറഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാന ചോദ്യം നരകത്തോട് നരകം ചോദിക്കാണ് കിട്ടിയാൽ ഇനിയും സ്വീകരിക്കും സുബഹാനല്ലാ ആ ജഹന്നമില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മതി നല്ലല്ലോ ജഹന്നം പറയുന്നത് ഇനിയും കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കു സ്വീകരിക്കാം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു തഹാജത്തിൽ ജന്നത്തു വന്നാറു സ്വർഗവും നരകവും തർക്കിച്ചു നരകം പറഞ്ഞു ഊസിർത്തുബിൽ മുത്തക്കബിരീൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കിബറന്മാരെ കൊണ്ടാണ് വൽ മുത്തജബിരീന ധിക്കാരികളെ കൊണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളെ കൊണ്ടും എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ളവരാണ് കിബുറന്മാരുടെ നേതാവല്ലേ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബാ വസ്ത കിബറ വക്കാന മിനൽ കാഫിരീൻ വിസമ്മതിച്ചു അഹങ്കരിച്ചു സത്യനിഷേധികളിൽ പെട്ടുപോയി കിബുറന്മാരുടെ നേതാവാണവൻ അപ്പൊ കിബുറന്മാർക്ക് നരകമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ധിക്കാരികൾക്കും നരകമാണ് സ്വർഗം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ജനങ്ങളിൽ ദുർബലരാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ളത് 
വസിഖത്തുഹും അവരിൽ പറ്റത്തായിനവരും ആരും വിലവെക്കാത്ത പരിഗണിക്കാത്ത വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ എന്നിലേക്ക് വരാനുള്ളവർ സത്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഹ്മിനീങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് എല്ലാ ഈമാനുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെന്തിനാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നിയമത്തിനോടുള്ള പ്രാമുഖ്യം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദുനിയാവിൽ റെഡിയാണ് പക്ഷേ അവരെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇവർ സാധുക്കളാണ് നിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ സാധുക്കൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ നടക്കന്നെ സ്വർഗത്ത് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുമിനിയങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഏ ഈ രൂപത്തിലുള്ള മദ്യം വേണ്ട അതുപോലെയുള്ള പേക്കുത്തുകളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള സ്വബറ് ചെയ്ത് നടക്കുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മൂമിനിയങ്ങളെ പറ്റി വരയെത്തുന്നത് വേഫാണ് ഒന്നിനും കയ്യൂല സാധുക്കളാണ് ഓൽക്കത് കുടിക്കാനും ഇത് രസിക്കാനൊന്നൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണിൽ വിശ്വാസികൾ എത്ര ചെറുതാണ് ലോകത്ത് പോക്കിരിമാരൊക്കെ വിശ്വാസികൾ ചെറുതായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് മൂമിനിയങ്ങളെ വളരെ ചെറുതായിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വർഗം പറയുന്നു അവരാണ് എനിക്ക് വരാനുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തേര തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തോടല്ല പറയാണ് സ്വർഗമേ അന്ത റഹ്മത്തി നീ എൻ്റെ കരുണയാണ് കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് അർഹമുബിക്ക് മൻ അഷാഉമിൻ ഇബാദി എൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ നിനക്ക് തന്ന് ഞാൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യും നരകത്തോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അന്ത അദാബി നരകമേ ഇന്നമാ അന്ത്യ അദാബി നീ എൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ഉദ്യപുബിക്കിമൻ അഷാഉമിൻ ഇബാദി എൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിന്നിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കും വലിക്കുല്ലി വാഹിദത്തിം മിൻകുമാ മിൽ ഉഹാ രണ്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നിറയെ തരാനുണ്ട് പക്ഷേ നരകം നിറയുന്നത് ഫലാ തംതലിഉ ഹത്ത യല അരിജിലഹു ഫതഖൂല ഖത്ഖത്ത് നരകം അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം നിനക്ക് മതി എന്ന ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നരകം മതി മതി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല അവന്റെ കാലം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മതി മതി എന്ന് പറയാനല്ല അള്ളാഹു തല അവന്റെ അധികാരം നരകത്തിന്റെ മേൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പറയും മതി അപ്പോഴാണ് നരകം പറയുന്നത് നാം മതി അതുവരെ നരകം പറയും ഹൽമി മസീദ് ഇനിയും വരാനുണ്ടോ ഇനിയും കൂടുതൽ വരാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം ഫഹുനാലിക്ക തംതലിഉ അപ്പോൾ നരകം നിറയും അള്ളാഹു തല മതി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലത് ചിലതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞുകൂടും അതേ സമയത്ത് സ്വർഗമോ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു തരം പടപ്പുകൾ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിക്കാണ് രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറൂലേ സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോ അല്ലെ എല്ലാവരും സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ല സുർമയിട്ട രൂപത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ നല്ല കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കവളുകൾ ഇവിടുത്തെ രൂപഭാവങ്ങളൊന്നുമല്ല താടിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് താടി എല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ചോളി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എല്ലാവരും യദുഹുലുൽ ജന്നത്ത മുർദൻ അമൃതുകളായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മുക്കഹലീൻ സുർമയിടപ്പെട്ടവരായിട്ട് അബിന ഉസലാസത്തിൻ വ സലാസീൻ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക തരം ഹൽക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് പിരിഞ്ഞോണ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഹൽക്കുകളെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല വിടുന്നത് നരകത്തിലും പ്രത്യേക തരം ഉണ്ട് അത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വികസനമാണ് നരകക്കാരുടെ പല്ല് നരകക്കാരുടെ തല നരകക്കാരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു തലാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഇവിടെ നല്ല ബോഡിമാൻമാരെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ബോഡിയൊക്കെ നീട്ടി കൊടുക്കും മുഹുദുമലൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള പല്ല് അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ശരീരമൊക്കെ കൊടുത്താൽ ശിക്ഷ നല്ലോണം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പുളി അറിയും രുചി അറിയും അതിനുള്ള വികസനമാണ് സ്വർഗത്തേക്ക് അങ്ങനല്ല അത് സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള ശൈലിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നത് നരകം പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ലോ പറയുന്നത് നരകത്തിൻ്റെ പറച്ചിലാണ് അത് ഹലിം തല എത്തി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തക്കൂലു ഹൽമിം മസീദ് നരകം പറയും ഇനിയും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ വ ഉസിലിഫത്തിൽ ജന്നത്തുലിൽ മുത്തക്കീൻ സ്വർഗം അടുപ്പിക്കപ്പെടും ലിൽ മുത്തക്കീൻ 
അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് അകലെയല്ലാതെ സ്വർഗം അടുപ്പിച്ചു കൊടുപ്പിക്കപ്പെടും സ്വർഗം അള്ളാഹുത്താല അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിനെ അള്ളാഹുത്താല അടുത്ത് നിർത്തിക്കൊടുക്കും അകലെയല്ലാതെ നിർത്തിക്കൊടുക്കും ആ സ്വർഗം പറയും അതേ ഹാദാമൂന സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹു അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് സ്വർഗം ആർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗമാണ് ആർക്ക് ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീൽ റമലാ മാസാൻ ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീൽ എല്ലാ അവ്വാബിനും ഉള്ളതാണ് ഏത് അവ്വാബ് മടങ്ങുന്നവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവൻ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നവൻ ഹഫീൽ അല്ല സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിധിവിലക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവൻ ഹാഫിൽഹുദൂദിഹി അള്ളാഹു താലാന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവനുള്ള സ്വർഗമാണിത് അതല്ല അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി സ്വർ സൂക്ഷിച്ച് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ മൂമിനീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം സുഖങ്ങൾ ബിഹൈസു യുഷാഹിദുനഹ മുത്തക്കീങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വർഗം ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് നിർത്തി കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല സൂക്ഷ്മശാലികൾക്ക് കുഫർ വരാതെ മാസ്യത്തുകളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച മുത്തക്കീങ്ങൾ ആ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചേർത്തി തരട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ മൗക്കിഫിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വർഗം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അടുപ്പിച്ചു നിർത്തും ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അവർ നോക്കും വ്യത്യസ്ത തരം സൗന്ദര്യങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാകും അവരൊക്കെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടാനുള്ളവരാണെന്ന നിലക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരാണെന്ന നിലക്ക് അവർ സന്തോഷിക്കും അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ മുത്തക്കീങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നു നന്നായി മടങ്ങുന്നവനാണ് മടങ്ങണം സഹോദരന്മാരെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങണം നന്മയിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങാൻ നേരമായി സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല വിശുദ്ധ റമലാൻ മടങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നന്നാകാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഒരു ചാൻസ് അള്ളാഹു തന്നതാണ് ചാൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണ്ടേ എല്ലാ ചാൻസുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നന്നാകാനുള്ള റമലാനു ഷെരീഫ് നന്നാകാനുള്ള ചാൻസ് ആന്ന് കണ്ട് ഒരാൾ റമലാൻ വരില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളും അയാളെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ഉള്ള അസാരസ്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള പണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മസ്ലഹത്തിലായി പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് അങ്ങനെ റമലാൻ ഷെരീഫിൽ നല്ല നോമ്പും നോറ്റ് നിസ്കരിച്ച് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ കുറെ മുറിഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നാക്കി റമലാനു ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു എന്താ ആൾക്കാർ കണക്കൂട്ടുക അയാൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത നല്ലൊരു തോഫീക്കാന്ന കണക്കൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വകുപ്പ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളുന്നുണ്ടോ റമലാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചാൻസാണ് അതാണ് റമലാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നൊരുക്കം നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കൽബുണ്ട് ഒരുങ്ങണം അതുകൊണ്ട് കൽബിൻ്റെ കേടുപാടുകളൊക്കെ മാറ്റണം പണ പണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയോടി റമലാന് നല്ല സുഖം കിട്ടാൻ കാത്തി ഉർ റഹ്മിൻ്റെ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയരൂലല്ലോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രികളിലൊന്നും അള്ളാഹു താല ഗുണം കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ രാവുകളും അവർക്ക് അനുകൂലല്ല പ്രതികൂലാണ് ബറാത്ത് രാവ് കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് പ്രതികൂലാണ് ലേലത്തുൽ കദർ വരുന്നു പ്രതികൂലമാണ് റജബ് അവ്വലു ലേലത്തിം മീൻ റജബ് കഴിഞ്ഞു പ്രതികൂലമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അനുകൂലം കിട്ടൽ നമ്മൾ മടങ്ങണം അത്തരത്തിലൊന്ന് വാശിയും വക്കാണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നാകണം അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഈ മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീൽ മടങ്ങുന്നവനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പ്രഭാഷണം നടത്തി കൊടുത്തും അവിടെ ലിസ്റ്റ് വന്നു രേത്ത് വന്നു റമലാൻ ആയിട്ടും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റൽ മാറാതെ നിന്നാൽ റമലാൻ ആയിട്ടും മുറിഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ എന്താ ചെയ്യാം 
എന്താ ചെയ്യുക ആളുകൾ നന്നാകാൻ തീരുമാനമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയാന്നല്ലാതെ പണക്കങ്ങൾ മനുഷ്യപരമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അത് സുദീർഘായിക്കൊണ്ടാകാനുള്ളതല്ല ചിലർ പറയും മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് ഒറ്റ ദിവസമില്ല പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി പോയാൽ പറഞ്ഞൊരു എൻ്റാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പടങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണ്ടേ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാ അഭിമാന പ്രശ്നം എന്നാണ് എന്താ അഭിമാന പ്രശ്നം എത്ര നിലക്ക് അക്രമം ചെയ്ത് ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗവും എതിരായി പ്രവർത്തിച്ച് വല്ലാത്ത ലുൽമ ചെയ്ത് ആൾ മക്കം പത്തേൻ്റെ അന്ന് നബിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ആളെ പേരെണ്ണിയപ്പോൾ കൊല്ലണമെന്ന് പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ അബൂജഹലിൻ്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ ആ ഇക്കിരിമക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാ അലുസ്ലം മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ മുമിനിങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രമല്ലേ മദീനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം നിങ്ങളെത്തി ഇക്കിരിമ വന്ന് ഷഹാത്തലും എല്ലിയപ്പോൾ ഒക്കെ പുറത്തു കൊടുത്തില്ലേ മക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെവിടെ കണ്ടാലും കാബൻ്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ടാ കാണുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത്രയും വാലിമീങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് മാപ്പുപ്പെടുത്തില്ല എന്നിട്ട് ഞമ്മളെ പരിടിയിൽ ഏ ഏത് ഉസ്താവ് വാതിൽ പറഞ്ഞാലും അത് പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഏതാന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചാലും ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് രണ്ടു ഉടപ്പുറപ്പ് നിങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠൻ വഞ്ചനാണ് പിന്നെ എന്നാണ് ഈ ലേലത്തിൽ കാതറും ഈ റമദാനൊക്കെ ഉപകരിക്കുക എപ്പോഴാ അവ്വാഭാഗ മടങ്ങണ്ടേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു മനസ്സ് തുറക്കണ്ടേ നമ്മളതിന് ബന്ധം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരോടാ ബന്ധം മുറിഞ്ഞവരോടല്ലേ ചേർത്തവരോട് പിന്നെ ചേർക്കണ ആവശ്യമുണ്ടോ വസിൽ മൻ കത്തയക്ക എന്നല്ലേ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് മുറിഞ്ഞവരോട് ബന്ധം ചേർക്കണം എന്നല്ലേ ചേർത്ത ആൾക്കാരോട് ഇനി എന്ത് ചേർക്കാനാ മുറിഞ്ഞവരോട് ചേർക്കാനല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം ഞമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞമ്മളല്ല കുറ്റക്കാർ തീർത്തും മറ്റേയാളാണെന്ന് വന്നാലും ഞമ്മളൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ നേട്ടല്ലേ നമുക്ക് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണത് അമ്മ അതങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞമ്മളങ്ങനെ പോയി മുണ്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മസലയത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും തലക്ക പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടും പിന്നെയും പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞാലും ഓര് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാലും ഇത് പൈനൊക്കെ ഒഴിവാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ആ സംഗതി അങ്ങനൊന്നല്ല ഏത് സംഗതി അങ്ങനല്ല നിങ്ങളോട് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാപ്പാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു തലാനെ ചീത്ത അറിഞ്ഞ ആളല്ലേ അബൂജലിൻ്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈസ് നിങ്ങൾ എതിർത്ത ആളല്ലേ അതിലും വലുതാപ്പം നിങ്ങളെ വാപ്പിമ്മയൊക്കെ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈസ് നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ എന്താ നമ്മളെ മനസ്സൊന്നും അലിവാകാത്തത് എത്രയോ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പിണക്കി കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ ഒന്ന് മേലെ ഒന്ന് താഴെയാണ് ജേട്ടൻ വഞ്ചന്മാരാൻ ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നമാണ് കോടതിയിൽ അങ്ങനെ പോയാലൊക്കെ ജഡ്ജിമാർ പൊട്ടി ചിരിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടാൽ മാന്യന്മാരെ മുന്നിൽ കേട്ടാൽ അവരിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടുപോകും ഇതിനപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഒരാട് കണ്ടം ചാടിയ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിലോ കല്യാണത്തിന് എന്തോ ഒരു സഹായം കൊടുക്കാത്ത വിഷയമാണ് എന്നിട്ടും എൻ്റെ നടന്നില്ല നടന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റോൻ രോഗിയായിട്ട് വന്നോക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് എന്നിട്ടും എൻ്റെ രോഗം മാറിയില്ല മാറിയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോരെ അതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം അവ്വാബിനാണ് മുത്തക്കീങ്ങളെ വിശേഷം അല്ല പറഞ്ഞവിടെ കണ്ടങ്ങൾ മടങ്ങണം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പൊറുക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അമൽ ഉയർത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മടങ്ങണം പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കാനില്ലേ കൊടാനക്കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്നറിയോ അവരെ ഹിസാബ് എടുക്കണ്ട മാറ്റി നിർത്താനാണ് ഓരോന്ന് നന്നാകുമെന്ന് നോക്കട്ടെ നിൽക്കാൻ കഴിയോ അവിടെ കുറേ നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയോ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിൽക്കാൻ ഹത്തായി അവർ നന്നാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ഹിസാബ് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് കിതാബുകളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ തീരുമാനം എത്ര കാലം കാത്തുക്കും ആരാ റെക്കമെൻറ്റിന് വരും ഒരു കുട്ടിയും വരില്ല നന്നാകാതെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അലിവോടുകൂടെ അത്തരം കറകൾ നീക്കിയിട്ട്
ഒരു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ട ഒരു ആലിമോ ഒരു സയ്യിദോ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ഇവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് മസ്ലഹത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം പറഞ്ഞാലും ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്നറിയും ഓല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയും അതാണെന്ന് അങ്ങനെ നടക്കൂല ആറ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവർക്ക് കൂലിട്ടത് വേറെ വിഷയം ലോഹർ മുതൽ അസർ വരെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ മസ്ലഹത്താക്കി കയ്യോ കൊടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞു പോയാലും രണ്ടാളും എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കൂല എന്ന് പിന്നെ എല്ലാം മുറി കൂടുക അത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ച് മടങ്ങണം അതിലൊന്നും കുറവാകാനില്ല ഒന്നും താഴ്ന്നു പോകാനില്ല നമുക്കതിൽ ഗുണമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറ്റ താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇല്ല അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾ നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കണ്ടില്ല ആ മനുഷ്യൻ വിട്ടുവീ ചെയ്തെടുത്ത് അലിവ് ചെയ്തു കൊടുത്തല്ലോ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്തല്ലോ അള്ളാഹു തലാൻ്റെ പ്രത്യേക സഹായം ഓൻക്ക് ഉണ്ടാകുക മറ്റയാൾ ഇത്രയും കടും പിടുത്തത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇയാൾ അളവ് അയവ് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ എനിക്കോ പൈസ തരാണ്ട് മറ്റോൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിണ് അപ്പം മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് കടം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഈ രണ്ടാളിടയിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എനിക്ക് പൈസ തരാണ്ട് എത്ര ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ മറ്റാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തിണ് കൊടുത്തുകളെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ അയാളടുത്ത് സാക്ഷിയില്ല വാങ്ങിയെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഇയാളെടുത്തില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് മറ്റാൾ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം രണ്ടാളെയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നാമൻ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര തരാൾ ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ഇതാ പിടിക്കി കൊടുക്കി മറ്റവരോട് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തി എഴുതി ഇപ്പം പ്രശ്നം തീർന്നു മസലഹത്തായി ഇക്കടം കൊടുത്ത ഓലെ മസലഹത്തിന് വേണ്ടി കടം കൊടുത്താക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ മസല അല്ലേ ആണ് ഞാൻ ഈ കേട്ടോളി ആണ് ഈ മസലഹത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങി ഈ വ്യക്തിക്ക് സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അർഹതുണ്ട് അത് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കടം കടം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാ അത്രയും വലിയ വിഷയമല്ലേ മസലഹത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അയവെക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മടങ്ങണം ഇനി അത് നന്നാകൂല എന്നുള്ള മുറിവിൽ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ മടങ്ങണം ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീൽ മടങ്ങുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഈ സ്വർഗം ഹഫീൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെയാണ് കാക്ക ഒരു കൂട്ടം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഹാഫിലുല്ലി തൗബത്തിഹി മിനൻ നഖ്ലി റമദാനിലൊക്കെ നല്ല തൗബ ചെയ്തു ആ തൗബ പൊളിയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു ഒരു ദസീറാണത് ആ തൗബ പിന്നെ പൊളിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലതി യഫലു ദുനുബഹു പാപങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി ഇസ്തിഗഫാർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പാപങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹുവൽ ഹാഫിലു ലി അവാമിരില്ലാഹി താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിമസ്തൗദാഹുല്ലാഹു താല മിൻ ഹുക്കൂഖിഹ അള്ളാഹു താല സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി കൊടുത്തവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അല്ല സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി തന്നവരാരാ ആരാണ് ഭാര്യ മക്കൾ പേരക്കുട്ടികൾ ആ ആ ഇതൊക്കെ അല്ല സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി കാലാകാലം നിൽക്കൂല് അല്ല തന്ന വധിയത്താണ് എന്തെ നിങ്ങൾ കരുതി സ്വന്തത്തിലുള്ളത് ആരും തന്നല്ല എന്നോ അല്ല തൽക്കാലം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നന്നാണ് ആ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നന്നാക്കണം നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു പെട്ടി തന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പെട്ടി എടുത്തും തുടക്കൂലേ തുടക്കും ചെതൽ പിടിക്കേണ്ടാ മതി ഒന്നിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കൂലേ ഒന്ന് ആ പെട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അയാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നാൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതല്ലേ ആ പെട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പൈസ ഉണ്ട് എന്നാലും പൊട്ടിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഇയാൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കൂലേ ഇതേ രൂപത്തിൽ കേടുപാട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മിനുക്കി 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 ആ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഭാര്യ മക്കളെന്നുള്ള സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് ചെറുതല്ല അത് വലിയ വധിയേത്താണ് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ കാരണം അത് ചില്ലറ വിഷയമല്ല ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സമ്പത്ത് സന്താനങ്ങളെ പറ്റി സമ്പത്തിനെ പറ്റിയല്ലേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ഫിത്തിന ഇന്നമ അമ്പാലുക്കും വാ ഉലാദുക്കും ഫിത്തിന പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നാണ് ജയിക്കണം സമ്പത്തും പരീക്
അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പ്രതിനിധികളാക്കി വെച്ചു ചിലർക്ക് ചിലരേക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തന്നു ലി അബിലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഫീമ ആത്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നു സമ്പത്ത് തന്നു പരീക്ഷിക്കാനാണ് സന്താനങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കാനാണ് അല്ല വെച്ച വിധിവിലക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാനാണ് എന്നാൽ കറക്റ്റായി അങ്ങനെ ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നവർക്കല്ലേ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പോക്കല്ലേ നമുക്ക് എതിരായി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എതിരായി നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളും സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളാണ് അവരെ കേട് വരുത്തിയത് എന്ന് അവർ പറയരുത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കേട് വന്നു എന്നും വരരുത് അല്ല തന്ന വധിയത്താണ് അത് സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്താണ് അത് അന്നലക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതിൽ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ഓശാന പാടുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല നമ്മളവരോട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നതും ശരിയല്ല പിന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ സ്വീകരിക്കും വിധത്തിൽ അവരെ വഴി നടത്തണം അങ്ങനെ വേണ്ടത് പാപ്പ മോനോട് പറയാൻ അത്താഴത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ പിന്നെ ഇജ് പള്ളിയൊക്കെ ആയിക്കോ ഇതിന് നിസ്കരിച്ചാൽ അപ്പം ആ മോനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും ഒരിക്കൽ മോനിങ്ങനെ വരാൻ തിരിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറയും മൂപ്പർക്കാൻ എന്തോ ഒന്ന് പോകുന്നോടെ അതാ അണ്ടോ മോനെ കൂടെ പോകുന്ന തുണക്കാരപ്പുറത്ത് പോരേന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒപ്പം മോൻ പറയാണ് മറ്റവനോട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും പള്ളിയൊക്കെ ആയിക്കോ പള്ളിയൊക്കെ ആയിക്കോ മൂപ്പർക്കൊന്ന് പോകുന്നോടെ അപ്പം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ പോര് പറഞ്ഞാലോ അത്ര സ്വീകാര്യത നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പോര് ഇവർക്ക് പള്ളിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ നമ്മൾ പോവുക ആ അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ വാപ്പി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൂടുതൽ ആ കാര്യം കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല അതാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് വഴി നടത്തി കൊടുത്താൽ അത്ര ഉഷാറ് വേറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ അവർ തെസ്ബീമാനടുത്ത് ഇങ്ങനെ തെസ്ബീ ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് മക്കളോടൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും കുറാനെടുത്ത് ഓതി അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരു സുബൈക്ക് വെല് വെല്ലിപ്പാനടുത്ത് തെസ്ബീമാല ഈ തെസ്ബീമാലയിൽ വെല്ലിപ്പാ കുറേ ഇക്കറല്ലാണ്ട് വെല്ലിമാനെടുത്തോ വെല്ലിമാനെടുത്തോ ഒരു ഏട് ആ ഏടിൽ നോക്കിയിട്ട് അസ്മാ ഉലുസിനെ കുറേ സ്വലാത്ത് വെല്ലുമ്മ ചെല്ല മക്കൾ മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് ഓല കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ തറവാട് വിടാൻ പിന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകലേ അപ്പോൾ ഓരോടൊക്കെ പറയാം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഓതിയാണ് എല്ലാവരും ഓതിയാണ് എന്താ ഓതാൻ കാരണം ബാപ്പാക്ക് എന്താ പണി ഇക്കറില്ലാണ് മക എന്താ പണി ഇക്കറില്ല നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ മോശമല്ലേ പോലും കൂടും എന്നിട്ട് ഓലും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ബാപ്പ അത് ഇക്കറി നിർത്തിയോ എന്നാ ഒന്ന് പോകാൻ ഉമ്മ ഏട് മടക്കിയോ എന്നാ ഒന്ന് പോകാൻ അതേ സമയത്ത് വാപ്പ കട്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചാരിക്കടന്ന് ഓതിയാണ് അപ്പം അപ്പുറത്ത് കുട്ടികളും കുറച്ചിങ്ങനെ ഓതിട്ട് പോലും പറയും നിങ്ങൾ കുറുക്കാൻ വലിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളും വലിച്ചിട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പറയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തുകളായ അവരെ നമ്മൾ വഴി നടത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ചിലർ അവർ ജമാത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റെഡിയാണ് കുട്ടികൾ ഇനി ഓല കണ്ട് ഐക്കോളും ഐക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല കേട്ടോ ഐക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെപ്പ് ശരിയല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓലതിരെ കൂട്ടണം ഓല നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നു വേണ്ട ഓല സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാൽ മതി അവർ വരും അതങ്ങനെ അവരങ്ങ് താവഴിയാക്കിയാൽ പിന്നത് മാറൂല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വഴി നമ്മൾ ഓല കൂട്ടിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഒരു എവിടുക്ക ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാ വാ എവിടുക്ക ആ സ്ഥലം പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ജുമാത്തള്ളിയേക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ പത്ത് മണിക്ക് കുട്ടി ഏതായാലും പയനർക്കൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വാപ്പ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഏതായാലും ചാടിക്കാനുമില്ല ചോറിക്കാനില്ല റമദാ മാസമല്ലേ വണ്ടി ഷാട്ടാക്കി മോനെ വേ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കയറിക്കാം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ കുട്ടിയോട് വേ കുളിച്ച് നമുക്കൊരു വൈക്ക് പോകാണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി നല്ല ഊറ്റത്തിൽ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഏ അത്ര ഏതായാലും തേക്കാനില്ല റമദാനല്ലേ ആ വണ്ടി കയറി എവിടുക്കാ വാപ്പ നമ്മളിവിടെ അടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊണ്ട് പോരും ചെയ്യാം പള്ളിക്കൽ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പള്ളിക്കൊക്കെപ്പ ആ പള്ളിക്കൊക്കെ തന്നെ സുബാനല്ല ആരും എത്തിയില്ലല്ലോ ഇജ്ജ് കുറച്ച് നേരം ഓതിയിട്ട് അവിടെ ഇ
ഹാദ മാതു അദൂന ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീദ് ഈ സ്വർഗം ലിക്കുല്ലി അവ്വാ ബിൻ ഹഫീദ് എല്ലാ മടങ്ങുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ്റ റലി അല്ലാഹു അൻഹു അനസ് റലി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു തഫ്സീർ കാണാം അനസ് ബിൻ മാലിക് അല്ല അനസ് ബിൻ ഖബ്ബാബ് റലി അല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഖാലലി മുജാഹിദുൻ മുജാഹിദ് റലി അല്ലാഹു അൻഹു എന്നോട് ചോദിച്ചു അലാ ഉനബ്ബിയുക ബിൽ അവ്വാബിൽ ഹഫീദ് അവ്വാബും ഹഫീദും ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഹുവർ റജുലു യദ്കുറു ദംബഹു ഇദാ ഖലാ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പ ചെയ്ത പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഫയസ്തഫിറുലഹു അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കും പൊറുക്കലിനെ തേടും അവനാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ അവ്വാബുൻ ഹഫീദ് മടങ്ങുന്നവനും തെറ്റുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനും സൂക്ഷ്മിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു മൻ ഹസിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബി ആരെങ്കിലും റഹ്മാനായ റബിനെ പേടിച്ചാൽ ബിൽ ഗൈബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ തന്നെ റബിന്റെ സ്വർഗം കാണാതെ നരകം കാണാതെ ഖബർ കാണാതെ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബായ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ അത് ഖുർആാനിലുടനീളം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മൂമിനീങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് വയല് അവർക്കാണ് ഫലിക്കുക എന്ന് സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നമാ തുന്തിറു മനിത്ത റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബ് തങ്ങൾ ഉത്ബോധനം നടത്തുന്നത് ഫലിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് അവർ റഹ്മാനായ റബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കും ബിൽ ഗൈബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷ കാണാതെ ഖബർ കാണാതെ കിയാമത്ത് കാണാതെ വിശ്വസിച്ച് പേടിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് അത് തന്നെയാണ് തബാറക്ക സൂറത്തിലും പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലീന യക്ഷൌന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗഫിറത്തുൻ വ അജുറും കബീർ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ബിൽ ഗൈബി കാണാതെ അദൃശ്യമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു താല അദൃശ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസ്ഥ സ്വർഗവും നരകവും ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അത് കാണാതെ തന്നെയാണ് നരകത്തെ പേടിക്കുന്നത് കാണാതെ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തെ മോഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാണാതെ പേടിച്ചു കഴിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷൌന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ആരും കാണാത്ത അവസ്ഥയിലും റബ്ബിനെ പേടിച്ചു കഴിയുന്നവർ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് തഫ്സീർ മൻഹഷിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബി റഹ്മാനായ റബിന് ആരെങ്കിലും പേടിച്ചാൽ ബിൽ ഗൈബി അദൃശ്യമായ നിലക്ക് പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വരുന്നൊരു വെപ്രാളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പടച്ചോനെ ഞാനത് ചെയ്താൽ എന്താകും ഞാനത് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയേൽക്കേണ്ടി വരൂലേ ദുനിയാവിലും ഞാനത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങേണ്ടി വരൂലേ ആഹൃത്തിലും ഞാൻ കുടുങ്ങേണ്ടി വരൂലേ എന്നിട്ട് വജ ആ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വന്നു നല്ല മനസ്സുമായി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി അല്ല തൃപ്തിയുള്ള വിശ്വാസവുമായി സ്വഹീഹായ അക്കീതയുമായി റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അങ്ങനെയും തഫ്സീറുണ്ട് അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസവുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അള്ളാഹു താല പറയും ഉദുഹുലൂഹാബിസലാം ഒന്നെങ്കിൽ മലക്കുകളോട് പറയാൻ പറയും ഉദുഹുലൂഹാബിസലാം നല്ല സലാമും ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നോളൂ മലക്കുകളല്ലേ നിങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരോട് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് കടന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിസലാമിൻ ഒരു വിഷമവും ഇനിയില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന പേടിയില്ല സുരക്ഷിതരാണ് ശിക്ഷ വരുമെന്നും പേടിയില്ല സുരക്ഷിതരാണ് സുരക്ഷിതരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ ലാലിക്ക യൗമുൽ ഹുലൂദ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ കിടക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ ഇനി ശാശ്വത താമസത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മൂമിനിയങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിക്കും ദുനിയാവിൽ എത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം മോഹിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ വന്നില്ല 
അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുമ്മിൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് സന്താനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ സയ്യിദുനാർ സുലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതഷ്ടിനു അൽ വലത ഫിൽ ജന്ന ഒരു മുമ്മിൻ സ്വർഗത്തിൽ മക്കളെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാൻ അഹംലുഹു ആ കുട്ടിയുടെ ഗർഭധാരണവും വവലുഹു അതിൻ്റെ പ്രസവവും വസിന്നുഹു അതിന് ഒരു വയസ്സാകുന്നതും ഫീസാത്തിൻ വാഹിദ ഒറ്റ ടൈമിൽ നടക്കും വേദനയില്ലാത്ത പ്രസവമാണ് വേദനയില്ലാത്ത പ്രസവമാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രസവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പെണ്ണടങ്ങാറാകൂല പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടി അടങ്ങാറാകൂല ഭൂമിയിലേക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായത്ര ഒരു വയസ്സ് കണ്ടോ എത്ര എളുപ്പ മറ്റേത് പ്രായത്ര ആയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പീ എന്നാണ് കുറേ നേരം കരിയില്ലേ പിന്നെ പിറ്റേത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ വയസ്സ് എത്രയായി രണ്ടായി ആ വളർച്ച ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയല്ലേ അവരെ സന്തോഷത്തിന് അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യം നോക്കും നിങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അള്ളാഹുത്താല അവിടെ വെച്ച് അവരങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ കൊടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബിന് മസൂദങ്ങളോട് ഇബിന് മസൂദങ്ങളെ ഇന്ന കല തഷ്ടഹിത്വറഫിൽ ജന്ന നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പക്ഷിമാംസം ഇങ്ങനെ പൂതി വെച്ച് കഴിയും ആ പക്ഷിയൊന്നും കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല ഫയഹിറുബൈന എതൈക്ക മഷ്വിയ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അത് മഷ്വിയായിട്ട് വീഴും നല്ല ചുട്ടിട്ട് ചുട്ടീനെ പൊരിച്ചിനെ വില നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തൊന്നല്ലേ ചുട്ടീനെ പൊരിച്ചിനെ വില തിന്നോക്കിയിട്ടില്ല ചുട്ടൊക്കെ തിന്നാക്കെ ഹലാലാണ് പൈസ പോകുന്ന ഇത് പേടിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ചുട്ടീനല്ല വില ആ നല്ല ചുട്ട രൂപത്തിൽ വരും മറ്റേതുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ മസിലി ഞാൻ പൊരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ ലഹുമായ ഷാ ഉനഫിഹ സ്വർഗീയസ്തർ സ്വർഗത്തിൽ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ആ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ കാണാം സ്വഹാബത്തൊക്കെ വെള്ളം അല്ല വിഷ പിന്നെ തണൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി മരച്ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റടിച്ച് വീശുന്ന മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോട്ടിയിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഹരാണ് ഞാൻ ആ കാറ്റ് കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വർത്തമാനം പറയുന്ന നേരം പോകുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ തണൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂര്യനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തീർപ്പായില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടോ എന്നല്ല സ്വർഗത്ത് പിന്നെ ഈ തണൽ എന്തിനാ അത് അർഷിൻ്റെ നൂറിൽ നിന്നുള്ള തണലാണ് അർഷിൻ്റെ നൂറ് അത്രയും കടുപ്പുള്ള നൂറാണ് അത്രയും വെളിച്ചാണ് ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട് വിയർത്തടങ്ങാറാകൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു തണൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തണൽ എന്ന് മാത്രം ഈ തണൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ലൊരു പാനീയം കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല അപ്പോഴേക്ക് പാനീയം വന്നു ഏതാ വേണ്ടി ഏത് ജ്യൂസാ വേണ്ടി അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ജ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കൂലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നല്ല പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് ആ പക്ഷി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല തിരക്കടില്ല എന്ന് കരുതുമ്പോഴേക്ക് അതവിടെ എത്തി ചുട്ട രൂപത്തിലും ഫ്രീ ആയ രൂപത്തിലും എത്തി അള്ളാഹു അത് ആസ്വദിക്കാൻ തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ലാസ്റ്റ് അല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വക്കലുണ്ട് മസീദുൻ ഏറെ കൊടുക്കലുണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഒരു അധികം കൊടുതിയുണ്ട് എന്താണ് ആ അധികം കൊടുതി ഹബീബ് റസൂലുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലം തങ്ങളടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ഒരു ദിവസം വഫി യദിഹി മിർ ആത്തുൻ ബൈലാ ജിബിരിയിലിൻ്റെ കൈവശം ഒരു വെളുത്ത കണ്ണാടിയുണ്ട് ഫിഹ ആ കണ്ണാടിയിലുണ്ട് നുക്തത്തുൻ സൗദ ഒരു കറുത്ത പുള്ളിയുണ്ട് വെളുത്ത കണ്ണാടി അതിലൊരു കറുത്ത പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളി വേൻ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു മഹാദായ ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിലെ എന്താണിത് കാല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഹാദിഹിൽ ജുമു ഈ വെളുപ്പൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ജുമു ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അല്ല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഉറങ്ങി തീർക്കരുത് റമലാനിലും അല്ലാത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും എമ്പാടും സ്വലാത്തു ചെല്ലണം കടിവിലേറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു മൂന്ന് വട്ടമെങ്കിലും അൽക്കഹഫ് ഓതണം കണക്കില്ലാത്ത അത്രയും സ്വലാത്തു ചെല്ലണം വെള്ളിയാഴ്ചയെ അലങ്കരിക്കണം നബിയെ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫുള്ളിലത്ത് ബിഹാ അന്തവ ഉമ്മത്തുക
ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പടക്കപ്പെട്ട ദിവസം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസത്തിൽ ഒരു ആരാധന തന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനുമാണ് അതേ ഫന്നാസുലക്കും ഫിഹാ തബിയുൻ ജനങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങളോട് പിന്തുടരുന്നവരാണ് വലക്കും ഫിഹാ ഹൈറുൻ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് നന്മയുണ്ട് വഫിഹാ സാഹത്തുൻ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഒരു ടൈമുണ്ട് ലാ യുവാഫിഖുഹാ മുഅ്മിനുൻ യദു അല്ലാഹ ബി ഖൈർ ഖൈർ ഉണ്ട് അല്ലാഹുനോട് ദാർക്കുന്ന ഒറ്റ മുഅ്മിനും ആ സമയത്തോട് യോജിക്കൂല ഇല്ലസ് തുജീബ ലഹു അതാണ് ആ കറുത്ത പുള്ളി പുള്ളി കണ്ടില്ലേ എന്താ കറുത്ത പുള്ളി വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് ദ്വാരനാൽ ഉത്തരം റെഡിയാ എപ്പോഴാ അതിലേറ്റവും പ്രതീക്ഷക്ക് വക നൽകുന്നത് മിൻ ജുലൂസിൽ ഹത്തീബ് അലൽ മിമ്പരി ഹത്തീബ് മിമ്പറിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നത് മുതൽ നിസ്കാരം കഴിയുന്നതിന് എടുക്കുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഹത്തീബ് മിമ്പറിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ ദ്വ വരും ആ ദ്വാക്കൊക്കെ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ആമീൻ പറയണം ആ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഫത്തുഹുൽ മൊയിനിൽ പറഞ്ഞു വാർജാഹ ഏറ്റവും അതിൽ പ്രതീക്ഷക്ക് വക നൽകുന്നത് ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ കാര്യം ശേഷം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഹുത്തുബൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദ്വാ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്വാ അതൊക്കെ നല്ല മൂല്യവത്തായ ദ്വാണ് അതിനൊക്കെ നല്ല മനസ്സോർപ്പിച്ച് അമീം പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ സമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ വഹുവ ഇന്ധന യൗമുൽ മസീദ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ അടുക്കൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ യൗമുൽ മസീദ് അധികം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വീണ്ടും ചോദിച്ചു യാജിബിരിയിൽ അധികം കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് ഇന്ന റബ്ബ ഇത്തഹദഫിൽ ഫിർദൗസി നബിയെ തങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ഒത്ത നടുവാണ് ഫിർദൗസ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫിർദൗസ് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാദിയൻ അഫിയഹ വിശാലമായ ഒരു ചെരു ഫിഹി ആ ചെരുവിലുണ്ട് കുസുബും മിം മിസ്കിൻ മിസ്കിൻ്റെ കൂനകളുണ്ട് മിസ്കിൻ്റെ ഒരുപാട് കുന്നുകളുണ്ട് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് കുന്നുകൾ ഫൈദാ കാന യോമുൽ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായാൽ അൻസൽ അള്ളാഹു മാഷാ അമിനൽ മലായിക്ക അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഇറക്കും വഹൌലഹു ചുറ്റുഭാഗത്തും മനാബിറു മിന്നൂർ ഒരുപാട് നൂറിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ആ നൂറിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ആർക്കാന്നറിയോ അലൈഹ മക്കായിദുൻ നബിയീൻ നബിമാരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് ഓരോ നൂറിൻ്റെ മിമ്പറുകൾ എവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഫിർദോസിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ചെരുവിൽ അള്ളാഹു തേല മലക്കുകളെ ഇറക്കിയിട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരുപാട് മിമ്പറുകൾ നൂറിനാലുള്ള മിമ്പറുകളാണ് ആ മിമ്പറുകളെ ചുറ്റുഭാഗത്തും പൊതിഞ്ഞു വെക്കും സ്വർണ കസേരകൾ മുഖല്ലലത്തിൻ ബില്ലാക്കൂത്തി വസ്സബറുജത് മുത്തുകൊണ്ടും മാണിക്യങ്ങളെ കൊണ്ടും കൊത്തു പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വക്ക് പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കസേരകൾ ആരാണ് ആ കസേരയിലിരിക്കുന്നത് മിമ്പറിന്റെ മേല നബിമാര് ചുറ്റുമിട്ടിരിക്കുന്ന കസേരകളിൽ ശുഹദാക്കളും സിദ്ധിക്കുകളുമാണ് പിന്നെ സ്വർഗീയ സ്ഥരായ ആളുകളൊക്കെ വരും ഇവരുടെ പിറകിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്ഥാനത്താര നബിമാര് നബിമാര് ആ സ്റ്റേജിന്റെ മിമ്പറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സ്വർണ കസേരയിൽ ശുഹദാക്കളും സിദ്ധിക്കുകളും അവർക്ക് പിറകിലായിട്ട് സ്വർഗീയ സ്ഥലക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആവർത്തിച്ച് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് വെളിവാകും അള്ളാഹു സ്വർഗീയ സ്ഥലിലേക്ക് വെളിവാകും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവർ നോക്കും എന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതാ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗക്കാര് മൊത്തം പറയും റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് 
അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക റിദാക വൽ ജന്ന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ സ്ഥിരം പറയും പടച്ചോനേ നിന്റെ പൊരുത്തമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാഹു പറയും ഖദർ റലീത്തു അൻകും ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെയും ചോദിച്ചോട് ചോദിച്ചോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് അല്ലാഹു പറയും ലക്കും മാ തമന്നൈതും എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇതെന്നാണെന്നറിയോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫഹും യുഹിബൂന യൗമൽ ജുമഅ മലക്കുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ വെള്ളിയാഴ്ച അവർക്ക് അള്ളാഹു തേര ഒരുപാട് ഹൈർ നൽകുന്ന ദിവസമാണ് അതേപോലത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ച റബ്ബ് മിനിങ്ങളിലേക്ക് വെളിവാകുന്ന റബ്ബിനെ കാണുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ദിവസം അള്ളാഹുവിനല്ല കാണുന്ന ആളുകൾക്കാണ് റബ്ബിനങ്ങനെ ദിവസമൊന്നുമില്ല കാണുന്നവരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് ദിവസം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് മസീദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം സ്വർഗത്തിൽ ഏറെ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണാ ഏറെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക റുയത്തുല്ലാഹി അസ്ജൽ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള ആ കഴിവ് അതിനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു തല തരാ എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മുഖ്മിൻ മിനാത്തിലെയും ഒക്കെ അതിന് അള്ളാഹു അർഹരാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി ആയത്തുകൾ കുറെ ആയത്തുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് നാളെയും കൂടി ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ആയത്തുകൾ കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മജിദ് സല്ലാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കയ്യിലുള്ള സ്വതക്കകൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫത്തിഹിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണം നാളെ സമാപന ദിവസമാണെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാൻ തങ്ങൾ പാപ്പല്ലേ ആ നാളെ തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കാനുണ്ടാകും എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഭാവന കൊണ്ടുവരണം കൂട്ടത്തിൽ ദിക്കറും ചെല്ലണം എല്ലാവരും വേഗം കൊണ്ടുവരിക അഷതല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അസ്തഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത്ത വാഴൂദുബിക്ക മിനന്നാർ അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അസ്തഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത്ത വാഴൂദുബിക്ക മിനന്നാർ അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله سوره قافله 25 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വിശാലമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും നീ തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് 
നരക സ്വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ കേട്ടു നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരെ നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ മുഹിബ്യങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് റിൽമിൻ്റെ മാർഗത്തിലായി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആർക്ക് ആരെല്ലാം മൊത്താശകൾ ചെയ്തു അവരാരെയും നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ അർഹമുർ റാഹിമീന റബ്ബെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗക്കാർക്ക് നരകം സ്വർഗം നീ അടുപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്തോഷാവസ്ഥയും ഞങ്ങൾ കേട്ടു റബ്ബെ അതനുഭവിക്കാനുള്ള അർഹരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ ഉയർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അമലുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഓരോ ദിവസത്തെയും നോമ്പും നിസ്കാരവും കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഈ വിശുദ്ധ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഉത്തമ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഹതഭാഗരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ദ്വാ കൊണ്ടറിയിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് തളർച്ചകൾ വേദനകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും സമീ ഉൽ അലീം ആമീന ബിറഹ്മീൻ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين